నమస్కారం నిన్నటి నుంచి వాదనలు మొదలైనాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ధర్మాసనం చీఫ్ జస్టిస్ గారి నేతృత్వంలోని మహేశ్వరి గారి నేతృత్వంలోని ధర్మాసనంలో వాదనలు మొదలైనాయి రెండు రోజులలో నలుగురు వాదనలు వినిపించారు పన్నెండు పిటిషన్లు నమోదైనాయి మొత్తం అక్కడ పన్నెండు పిటిషన్లు ఉన్నాయి నలుగురిది అయింది ఈరోజు కొంచెము ధర్మాసనం కొంచెము అసహనాన్ని వ్యక్తం చేసినాయి అనేటువంటి వార్తలు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే వల్ల హైకోర్టులో పర్సన్గా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేయడానికి లేకుండా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వాదనలు వినిపిస్తున్నారనమాట ఇటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు ఇటు నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు వడ్డీ సోపన్నీశ్వరరావు గారి తరఫున కామినేని శ్రీనివాస్ గారి తరఫున వాదించే లాయర్లు కానీ అందరూ కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్లోనే వాదిస్తున్నారు దానికి ఏమైందంటే కొంతమంది పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కనపడిపోయారు జడ్జి గారికి జడ్జిలకి దాంతో అదేంటి కార్యకర్తల పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని గోలగోలగా ఉంది ఇది సరిగ్గా వినపడం కూడా వినపడడం లేదు సరిగ్గా మాటలు అవి కూడా పద్ధతిగా లేదు ఇది మీరు కార్యకర్తలను అలా ఎంట పెట్టుకుని కూర్చోకూడదు అదంటే మేము మరి కోర్టుకు వస్తాము వాదనలు వింటారంటే అనుమతించింది కోర్టు రావచ్చు కోర్టుకు వచ్చి మామూలుగా ఎట్లా జరుగుతుందో రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు కోర్టులో ఎలా జరుగుతాయో అలాగే వినిపించవచ్చు అని చెప్పి ఇవాళ తాత్కాలిక ఆదేశాలని జారీ చేసింది కోర్టు వేదుల వెంకటరమణ సీనియర్ నా లాయర్ గారు ఆయన ఆయన వాదించారు ఈరోజు దాదాపు మూడు గంటల సేపు వాదించారు సుదీర్ఘంగానే తర్వాత మే నాలుగో తారీఖు వాయిదా పడింది వచ్చే సోమవారానికి మే నాలుగో తారీఖు వాయిదా పడింది వాదనలు మాత్రం మొదలైనాయి నలుగురిది అయింది ఇంకా ఎనిమిది మందిది కావాలి అక్కడ రిట్ పిటిషన్లు వేసిన వాళ్ళవి ఆ ఎనిమిది మందివి అయిన తర్వాత ప్రభుత్వం ప్రతివాదనలు వినిపిస్తున్నట్టు మొదలెడుతుంది ఆ తర్వాత ప్రస్తుత ఎన్నికల అధికారి ఎన్నికల కమిషనర్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్గా నియమితులైనటువంటి కనకరాజు గారు కూడా ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు ఆయన కూడా ఆయన కూడా వాదిస్తారు ఆయన తరఫున కూడా వాదనలు ఉంటాయి ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండే కాకుండా ఆయన తరఫు నుంచి కూడా ఉంటాయి ఆయన ఒక కొత్త అంశాన్ని కూడా లేవనెత్తారు ఇందులో అఫిడవిట్లో మీరు ఏ హోదాలో పిటిషన్ వేశారని కూడా అడిగారు ఆయన ఆయన అంటే రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారిగా మిమ్మల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొలగించింది నన్ను నియమించేసింది ఆల్రెడీ సో మీరు ఆ హోదాని ఎలా వాడుకుంటున్నారు అనేటువంటి ఒక రాజ్యాంగంగా ఇప్పుడు ఉత్తమం అవుతుంది కొత్త ప్రశ్న అది రాజ్యాంగం సంక్షోభం ఉంది ఇప్పుడు అది నిజంగా చెప్పాలనంటే అది మిమ్మల్ని తొలగించారు మీరు తొలగించలేదని అంటున్నారు నన్ను అపాయింట్ చేశారు నేను ఉన్నానని నేను అంటున్నాను కనుక ఇది రాజ్యాంగ సంక్షోభం అవుతుంది కదా సో మరి హైకోర్టు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందో అది మనకి అప్పుడే తెలీదు బట్ వాదన ప్రతివాదనలు చాలా బాగానే జరుగుతున్నాయి అయితే ఇక్కడ కొన్ని అంశాలు ఏంటంటే ఆయన పిటిషనర్గా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా వేసినటువంటి పిటిషన్లోని నన్ను తొలగించడం తప్పు రాజ్యాంగం అధికరణలోని రెండు వందల నలభై మూడు కే రెండు వందల నలభై మూడు జడ్డు ప్రకారంగా నన్ను తొలగించకూడదు హైకోర్టు జడ్జి గారిని ఎలాగైతే తొలగిస్తారో అలా తొలగించాలి నన్ను అని చెప్పి వాదనలు చేస్తున్నారు వాదిస్తున్నారు ఆయన అయితే కొన్ని ఉన్నాయి తొలగించడానికి కారణాలు కూడా చూపించాల్సి వస్తుంది ఆ కారణాల్లో ఏంటంటే ఒకటి అవినీతి ఆరోపణ ఆరోపణలు ఉంటాయి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫండ్స్ ఏమన్నా మిస్యూజ్ చేశారని అధికార దుర్వినియోగం లేకపోతే సమర్థవంతంగా నిర్వహించలేకపోయారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నేను రెండోది తీసుకుంటా అవినీతి ఆరోపణల గురించి అయితే నేను ప్రస్తావించను ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర డబ్బులే తక్కువ ఉంటాయి దాని గురించి నేను ఎక్కువ ప్రస్తావించను అవినీతి ఆరోపణల గురించి అసమర్థత గురించి నేను ప్రస్తావించాల్సి వస్తుంది రాజ్యాంగంలో ఎన్నికలు జరగాలి పంచాయతీ సమితులకు కానీ గాంధీ గారు చెప్పిన సూత్రాల ప్రకారంగా గ్రామ స్వరాజ్ అని అంటారు అంటే గ్రామాల నుంచి పరిపాలన సాగాలి గ్రామం నుంచి గ్రామ ప్రజలు వాళ్ళ పరిపాలన వాళ్లే పరిపాలించుకోవాలి పట్టణ ప్రజలు మున్సిపాలిటీల ద్వారా వాళ్ళ పరిపాలన వాళ్లే పరిపాలించుకోవాలి అన్న ఉద్దేశం అనమాట అది బేసిక్ ఉద్దేశం అది అటువంటి దాన్ని రెండు వేల పదమూడులో ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరగాలి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరగాలి లేకపోతే అప్పుడు హుద్దు హుద్దు రాలేదు తిత్లి తుఫాన్ రాలేదు ఎందుకు ఎన్నికలు వాయిదా వేశారు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు ఎందుకు జరపలేదు 
ఆయన ఏం అడ్డంకులు లేవే రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు శాంతియుతంగా పరిపాలిస్తున్నారు మహా మహా మహాశాంతియుతంగా పరిపాలిస్తున్నారు అమరావతిని కట్టడానికి నానా బీభత్సంగా ఏర్పాట్లు చేసేసి ఓ ఎక్కడ సింగపూరు మలేషియా చైనా జపాను ఎక్కడెక్కడ నుంచో ఆర్కిటెక్టులు అందరూ వచ్చి చూసేసి ఎలా కట్టేస్తాం అలా కట్టేస్తాం అని చూపించేశారు కదా భ్రమరావతి చేసేశారు కదా దాన్ని శాంతి భద్రతలు బాగానే ఉన్నాయి కదా అటువంటి టైంలో కూడా ఎన్నికలు ఎందుకు నిర్వహించలేదు ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడమే కాకుండా ఓటు హక్కు అనేది ప్రాథమిక హక్కు కాకపోయినా చట్టబద్ధమైన హక్కు న్యాయపరమైన హక్కు ఆ హక్కును కాలు రాశాడు కదా గ్రామ ప్రజలకి పట్టణ ప్రజలకి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు అని అంటే ఐదేళ్ళకు ఒకసారి జరగాలి జరగలేదు అని అంటే నువ్వు జరపలేకపోయావు కదా అసమర్థుడివే కదా ఆ రీజన్ కూడా చెప్పచ్చు కదా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో రాజ్యాంగ సవరణ డెబ్బై మూడు సెవెంటీ థర్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అంటారు దాన్ని బలోపేతం చేశారు ఇట్లా ఎన్నికలు పోస్ట్ ఫోన్లు చేస్తున్నారు ఏళ్ళ తరబడి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు పంచాయతీ ఎన్నికల తరపున రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా తరపున ఒక టైంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు పంచాయతీ ఎన్నికలు అట్లా జరుపుతాను ఇది తప్పు అని చెప్పి అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఐదేళ్ళకు ఒకసారి పంచాయతీ ఎన్నికలు జరపాల్సిందే ఆ జరపడానికి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అని ఒకళ్ళని పెట్టాలి అతని ద్వారా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ సెవెంటీ త్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ వచ్చి పంచాయతీ రాజ్ చట్టానికి పంచాయతీ రాజ్ అని అంటే పంచాయతీ సమితుల గురించి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ సెవెంటీ ఫోర్ వచ్చేసరికి మున్సిపాలిటీస్ దానికి సంబంధించి దానికి ఈ రెండు కండక్ట్ చేయడానికి ఓ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నియమించవచ్చు అందులో భాగంగా నియమించేటప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒక క్లాజ్ అనమాట రాజ్యాంగ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ సెవెంటీ త్రీలో క్లాస్ టూ ప్రకారంగా అది ఆ చట్టం ఎప్పుడు పాస్ అయిందో మీకు సరదాగా చెప్తాను పాపం అందరూ బాబు గారిని అంటుంటారు ఫోర్ ట్వంటీ అని అంటే ఏప్రిల్ నెల ఇరవయో తారీఖు నాడు ఆయన పుట్టారని కరెక్ట్గా ఇది ఏప్రిల్ ఫోర్త్ ఏప్రిల్ నెల ఇరవయో తారీఖు నాడు పార్లమెంట్లో పాస్ అయింది ఈ చట్టం అందుకని ఆయన హయాంలో ఎన్నికలు జరపల పంచాయతీ సమితికి జరగాల్సిన ఎన్నికలు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు జరపల సెవెంటీ త్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్లో ఒక క్లాజ్ టూ ఉంది సబ్జెక్ట్ టు ది ప్రొజెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ లా మేడ్ బై ది లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ టెన్యూర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ షల్ బీ సచ్ యాజ్ ది గవర్నర్ మే బై రూల్ డిటర్మైన్ స్పష్టంగా రాసింది ఇందులో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ సెవెంటీ త్రీ క్లాస్ టూలో ఉంది సబ్జెక్ట్ టు ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఎనీ లా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ చట్టాన్ని ఆ చట్టంలో ఆ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్కి పదవీ కాలం ఎంత ఉండాలి అతని వయసు ఎన్ ఎన్ని సంవత్సరాలకి రిటైర్ అవ్వాలి అతని ఏ విధులు నిర్వహించాలి అనేది మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనుక చట్టం చేస్తే దానికి గవర్నర్ గారు కనుక ఆమోద ముద్ర వేస్తే అదే అమలు చేయాలి అని కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ సెవెంటీ త్రీ క్రాస్ టూ చెప్తుంది మొన్న ఆయన గవర్నర్ గారు నామినేట్ ఆయన్ని పదవిలో నియమించినప్పుడు ఈ ప్రకారంగా నీ పదవి మూడేళ్ళు అని చెప్పాడు అప్పుడు ఐదేళ్ళు అని చెప్పారు ఇప్పుడు మూడేళ్ళు అని చెప్పారు గవర్నర్ గారే నేను అపాయింట్ చేశారు గవర్నర్ గారే మళ్ళీ చెప్తున్నారు నీ పదవి మూడేళ్ళే అని చెప్పకూడదు అంటానికి లేదు కదా ఈ చట్టం ప్రకారంగా అండ్ దీంట్లో ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ అమెండ్మెంట్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ యాడెడ్ టు న్యూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ నేమ్లీ సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ యాడెడ్ పార్ట్ నైన్ టైటిల్డ్ ది పంచాయత్స్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాడెడ్ పార్ట్ నైన్ ఏ టైటిల్డ్ మున్సిపాలిటీస్ ఇది చట్టంలోకి జేరిపోయింది ఆర్డినెన్స్ గవర్నర్ గారు ఇష్యూ చేశారు ప్రభుత్వం జీవో నెంబర్ ఆరు వందల పదిహేడు ఇష్యూ చేసేసింది దాని మీద ఇప్పుడు వాదనలు జరుగుతున్నాయి హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇఫ్ ఎనీ టైమ్ ఎక్సెప్ట్ వెన్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ ఈజ్ ఇన్ సెషన్ ఆర్ వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఎక్సెప్ట్ when both the houses of the legislature are in session the governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action he may promulgate such ordinance such ordinance as the circumstances appear to him to require provided that the governor shall not without 
instructions from the president promulgate such ordinances rashtrapati gari anumati kuda avasaram ledhu governor gariki ordinances jari cheyalanukunnappudu